오늘은 제가 3년 전에 그 아프리카 니제르를 여행했던 얘기를 한번 해보려고 합니다. 어, 니제르는 서아프리카에 있는 나라고요. 어, 1인당 GDP가 554달러 정도밖에 되지 않는 세계적으로 매우 가난한 나라입니다. 그래서 그 여행 인프라가 잘 갖춰져 있진 않아서요. 어, 사람들이 관광으로는 잘 방문하는 나라는 아니고요. 거기가 이제 니제르의 수도인 니아멘이라는 곳이었는데 온 도시가 황토색인 거예요. 도시 전체가. 거기 이제 니제르 강이 흐르는데 디테르 강도 흙탕물이었고 도로 위에는 막 흙이 막 이렇게 휘날리고 있고 막또그 흙으로 지어진 집들이 이렇게 쫙 이렇게 늘어서 있는 거예요 도시에 그래서 이제 그때 같이 갔던 그 니제르 사람들이랑 같이 이제 도심으로 딱 갔는데 도심에 막 양이랑 막 염소랑 막 낙타랑 막 이런 게막그차막 그막 지나다니는데 옆에 막 같이 걸어가고 있는 거예요. 그리고 막 무슨 물건이랑 무슨 음식 같은 걸 파는 그 노점상들이 옆에 길가 길가에 막 있고 막. 근데 그 제가 딱 보니까 도시에 딱 문제가 보였습니다. 도시의 그 환경 문제가 좀 심각하더라고요 거기가 특히 그 공기가 되게 안 좋았는데 왜 그런가 보니까 지나가는 차에서 나오는 매연 이런 것들이랑 길거리에 노점상 음식 파는 노점상들이 그 나무를 떼더라고요 연료로 뭐 가스가 없는 건지 그래서 이제 저는 이제 그 친구들이 살고 있는 그 집에 가볼 수가 있었, 있었거든요. 그래서 그 집을 딱 가보니까 우리나라 오래된 시골집 같은 집이었는데 앞마당에 막 염소랑 닭이랑 막 풀어져 있고 부엌은 분리돼 있어가지고 따로 나와 있는 구조였고 방 안에는 현대식 화장실이 있는 그런 구조였습니다. 저는 또 거기서 그 사람들의 현지 음식, 현지 가정식을 먹어봤습니다. 무슨 쌀이랑 그 다음에 생선 조림 같은 거랑 튀김이랑 떡 같은 거랑 달걀물 같은 소스를 주시더라고요. 이제 그 생선조림은 우리나라 생선조림이랑 비슷한 맛이었어요. 그래서 맛있었고 근데 떡 같은 게 있었는데 그 떡이랑 그 달걀물 푼 거는 저랑은 맞진 않더라고요. 맛이. 근데 마침 그 그대 그 사람들의 친척이 무슨 아기를 낳은 지 일주일 됐다고 하더라고요. 근데 그 니제르에서는 아기가 태어난 지 일주일이 지나면 은 아기 이름을 짓는 뭐 그런 잔치를 연다고 하더라고요. 그래서 또 제가 구경을 갔습니다. 마을 잔치를. 잔치 날딱 들어서니까 마을 사람들이 3, 3, 5, 5 모여가지고 음식도 만들고 무슨 뭐떡 무슨 고기 꼬치 같은 것도 만들고 네, 뭐 다같이 모여서 막 이렇게 수다를 떨고 있더라고요 한 3, 40명 정도? 거기 제가 딱간 들이닥친 거죠 저같은 노란색 동양인이 딱 들이닥치니까 애들이 막 난리가 나가지고 막 저한테 막 달려들어가지고 막 저한테 막 악수를 막 쳐하는 거예요 초등학교 특히 꼬마 애들이 저한테 막 소문에 다 이렇게 내미는데 한 3, 40명이 내미니까 전 제가 무슨 뭐 대통령이 되는 줄 알았어요. 그래서 대통령만 하나 애들 하나하나 이렇게 다 악수해주고 그래서 이제 내가 
아기 엄마가 살고 있는 그 집에 들어갔거든요. 딱 들어가니까 그 대문 안쪽 안에 바닥에 양 가죽이 바닥에 이렇게 펼쳐져 있는 거예요. 그날 이제 희생양으로 삼은 양의 가죽을 집 안에다가 이렇게 펼쳐놓는 뭐 그런 미신적인 그런 게 있나 봐요. 그래서 방에 딱 들어가니까 제가 봤을 때한 스무 살, 스물한 살밖에 안 됐을 거예요. 아, 애때 보이는 그 여자 아기 엄마가 애를 한명 되게 안고서 이렇게 있더라고요. 이렇게 안고 딱. 딱 보고서 축하해 주기 위해서 제가 돈을 하나 꺼내서 아기 엄마한테 딱 주면서 제가 축하한다고 이렇게 했습니다. 근데 그 아기가 눈이 이제 초롱초롱하면서 이렇게 안겨져 있는데 아니, 니제르가 그렇게 잘 사는 나라는 아니잖아요. 걱정이 되더라고. 그, 그 땅에서 태어났는데 과연 얘가 여기서 잘 먹고 살수 있을지 그 아기가 태어나서 살그 니제르라는 나라가 과연 어떻게 변화해, 변화했지 그게 조금 궁금했고요 어떻게 뭐 오늘 여, 오늘 얘기가 재밌으셨나요? 이번 얘기는 여기까지 하도록 하겠고요 궁금하신 점 있으시면 언제든지 댓글 달아주시고요 제가 최대한 답변 하겠습니다 감사합니다